привіт! Вітаю вас на каналі Українки, що подорожує світом. Мене звуть Яніна, вже більше року я живу саме в Албанії, звідси знімаю свої відео. І дякую, що доєднуєтеся до каналу. Сьогодні ми збиратимемо мою нову валізу разом, тому що нас чекає з вами нова подорож. І про все по порядку, а поки тицяйте на вподобайку, готуйте пальчики для того, щоб тицяти на літери та писати приємні коментарі, ділитися думками, давати поради, як то все краще всунути в валізу. І дивіться, як роблю це я. Бажаю всім приємного перегляду. Погнали! Так, ну розпочнемо з основного, з розповіді про валізу, потім про все інше. Валіза в мене нова, її розміри 55 на 40 на 20 сантиметрів, приблизно отакі розміри. Орієнтир – це ручна поклажа, платна, додаткова, в лоукостерах в Зейренейр. Тобто це не оцей рюкзачок 40 на 20 на 30 сантиметрів, який ви можете взяти безкоштовно з собою, і це входить у вартість найдешевшого квитка за замовчуванням. А це от коли обираєте опцію придбати додатковий багаж саме в літак, тобто не здавати його, а взяти з собою додатково ручну поклажу, то такий розмір підходить 55 на 40, от там зазначені ці розміри. Я купувала цю валізу спеціально, орієнтуючись саме на ці розміри, тому що вона мені знадобиться більше в наступній подорожі, не в цій, яка буде, а там на майбутнє ще одна планується. Але так співпало, що зараз, от на днях, завтра, якщо бути точніше, мені треба їхати на море. Ну як треба, прям треба. Я їду на море, і мені потрібна все-таки кількість речей, вона не влізе от в цей мій рюкзачок, тому я одразу використовуватиму нову валізу, яка згодиться мені потім для наступних подорожей. Отакий розмір. Придбала цю валізу в Тірані, тут в Тегу, Тег, це Eastgate Mall, торговий центр, в магазині Parfuis, Parfui, я не вмію читати французькою, там знайшла отаку валізу. Мені треба все оце покласти в валізу, і оце все покласти в валізу теж треба, тому зараз будемо всі категорії з вами переглядати і спілкуватися про це. Ще буквально вчора я придбала отаку косметичку дорожню в магазині Well. Це мережа косметичних магазинів, і ця косметичка мені дуже-дуже згодиться теж в цій подорожі та в майбутній. Ну і куди ж я їду? Я їду на море, як ви вже встигли почути, і ця подорож буде локальною, тобто по Албанії. Мені не треба буде збирати валізу з розрахунком того, що я буду летіти в літаку, і там є обмеження на кількість рідини і всі ці правила. Я подорожуватиму наземно і використовуватиму таксі для цього. Це вже у наступних відео. Ви подивитесь, як я добиратимусь. Я думаю, що все буде добре. А сьогодні ми будемо складати валізу просто з розрахунку на те, що ця валіза їхатиме в багажнику і її не будуть штуркати іншими способами, коли ви, наприклад, подорожуєте літаком. Там є вже певна обережність в тому, як треба складати речі. Їду я на море, тому тут такі речі специфічного настрою та призначення, звісно, купальники. Давайте розпочну я з цього. Беру три купальники, один сільний, це в мене новий купальник чорний, і два роздільних купальники. Також беру ось таку накидку пляжну, саме, щоб плечі не згорали, і пляжний рушник. Це от тематично, що мені знадобиться для моря. Тут у мене категорія одягу повсякденного і одразу тут буду розповідати про те, що я беру я більше верхньої одежі отакої, і низів я беру лише декілька. Я думаю, що вистачить. Їду я на 8 днів 
І в Албанії спекотно, такий одяг на холодний час брати не треба. Тому я думаю, що мені вистачить шортів. От я думаю, навіть їхати в них завтра, тобто накласти в валізу, одразу відкласти їх, одягати на завтра. Беру такі велосипедки, це саме бавовняні велосипедки дуже мені подобаються. Я майже відмовилася від синтетичних взагалі, тому що так себе краще почуваю. Беру спідничку таку білу, взагалі її не одягала цим літом, і хочу хоч на морі її вигуляти. І верх. Моя поїздка випадає на День Незалежності України, тому хочу взяти вишиванку. В вишиванці, певно, буде спекотно. В вишиванці Ті, з довгим рукавом, яку я привезла з України. Тому візьму таку футболочку і я думаю, що нормально буде. Беру отаку ковтинку романтичну, яка підійде і до шортів. У мене тут все мечиться. Тобто можна і з шортами одягати, і з цією спідничкою. Так само, в принципі, і ця ковтинка, і дві футболки. Тобто рахуємо верхи. Раз, два, три, Чотири. Чотири – це такі там прямо на кожен день. П'ятий ну, – це тематичний. В шостій футболці я поїду. Я думаю, що мені цього з головою вистачить. І отакі три низи. Беру дві сукні. Біла сукня довга і сарафан. Беру отакий, забула, як це називається, ромпер чи як. Це такий комбінезон у мене є блакитний, котоновий. Вдягати його теж на повсякдень. Беру дві хустинки, одну пляжну на голову і намотую, друга така стилізована для повсякденних луків на кожен день, тобто зі спідничкою, там якось комбінувати. І це в мене піжама, це в мене білизна тут. Прикраси, декоративна косметика. От я дивлюся і розумію, що це якась валізка мінімаліста буде, ну дуже так все скромно. І думаю, чи варто ще більше речей мені пхати чи ні. Зі взуття планую брати отакі мої романтичні шандалети, які буду вдягати під сукні. І поїду в кроксах. Крокси зможу одягати на кожен день і на пляж. Тобто теж взуття, теж в мене мінімаліста буде. І я думаю, що мені всього цього вистачить. У мене вон висять сукні. Мені подобається, до речі, коли таким чином вони розташовані в кімнаті. Я бачу їх кожного дня і вибираю, що хочу одягти. Мені це візуальний шум не робить. Навпаки, я насолоджуюся, які в мене от гарні сукні. Але мова зараз не про це. Я думаю, просто, що не варто мені зараз збирати всі свої сукні з собою, тому що двох там, по вечорах вдягати якось, я думаю, що вистачить на 8 днів. Ну, об'єктивно, думаю, і не маю надію, що мені цього всього вистачить. Давайте домовимося з вами, що я після своєї поїздки, десь там в кінці, дам вам резюме таке, чи вистачило мені цього, чи ні. Тому що я зазвичай беру купи, гори, море, всього половину потім не вдягаю. Зараз я так взяла, щоб верх-низ там співпадали, якось, щоб все це я носила. Ну, не знаю, навіть я сумніваю, чи брати оцю хустку, чи буду я взагалі її вдягати, оцю нову з манго. Не знаю. Щось я там собі придумала, під білу сукню вдягти. Але чи варта вона того, щоб її брали, до кінця не впевнена. Ну, і думаю, що двох пар взуття вистачить. Крокси і босоніжки. У мене там не планується якась мега активна програма. Це буде морський відпочинок в Албанії. Покажу вам місто, яке ви ще не бачили. Можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Як ви думаєте, куди в Албанії я поїду відпочивати? Буде такий цикл морських влогів, тому що останній тиждень літа цього, а я ще на морі не була. Ну і хочеться акцент робити... Не на купу речей, не тягати їх з собою, як раблик на спині, а більше насолоджуватися природою, відпочинком. Але при цьому не забути щось таке справді необхідне. Більше хвилююсь з приводу косметики. Оце от така купа всього, що я тут підготувала брати з собою. І більше хвилююсь з цієї категорії нічого не забути. 
про все по порядку. Напевно, перше, про що я думаю, коли планую поїздку на море, це СПФ-захист, тому що я не засмагаю, в мене багато родимок на тілі, і я не з тих людей, хто от цілеспрямовано лежить на сонці, щоб була засмага. Я навпаки йду завжди під парасольку, в тінь, намащуюсь кремом, і я беру цілу таку колекцію. Мені подобаються оці засоби з Росману. Вони недорогі і ефективні. Вже використовували їх і минулого року, і цього року. І нормально. Своєю функцією вони справляються. Це в мене для обличчя такий крем з позначкою МЕД. Він не має аромату і такий для чуттєвої шкіри. Захист максимальний 50. Це в мене залишки звичайної лінійки, не медичної. Просто, що тут залишок, його треба використати. Купила, вчора докупила тридцятку мазати ноги, руки. Таке. І це на всякий випадок, тому що навіть якщо я мащусь кремом, є варіант того, що все одно десь я згораю. Ну, така в мене шкіра. І це у нас крем після засмаги з алоє вера. І основний засіб, який я використовую, це отакий спрей. Це залишки. Я в місті, в тірані їх використовувала, ці засоби. Тому що в тірані у нас теж сонце дуже-дуже активне, а я з відкритими руками і ногами гуляю, то я беру просто те, що є, і от є в мене отакий теж максимальний захист 50+, у вигляді спрею. Він масний, трошки мені не дуже подобається, що він плями залишає, але він класний. Оце я беру обов'язково. Далі косметика спрямована на, прибира... на прибирання небажаного волосся. Беру крем один, беру таку міні міні-пінку, придбала теж це все, оці мініатюрки в Росмані в відділі Travel мініатюрок, дуже зручно. І отакий в мене є з адвент-календаря Лаксітан, це лосьон для тіла. Це я буду використовувати після процедур. Мило, одразу в мильниці отаке знайшла, теж купила зручно. Далі засоби для волосся, отакі категорії я собі в голові роблю, можна записувати, але я в цей раз якось так з голови все беру це. Теж купила в Росмані таку мініатюрку шампуню, потім буду поповнювати прям цю баночку, не буду її викидати, буде моя така тревел баночка, тут 90 мл, вистачить на 8 днів, нормально, мені вистачить, я думаю. Це маска для волосся. Це я не викинула баночку від Pantene спрею. Це теж у мене сюди залитий спрей для волосся, але не пантін. Саме пантін, оцей, від якого етикетка, мені не дуже сподобався. А перелила сюди захист для волосся від Ісана, тобто від теж лінійки такої Росмановської. Росман – це магазин косметики, типу як в Україні Єва у нас. І це в мене є отакий тревел набір пляшечок, я його теж активно використовую, сюди я кондиціонер для волосся поклала. Не беру прям повну, тому що знаю, що повна мені не знадобиться. Спеціально так половину лише наквецяла, вистачить на декілька миттів голови. Отака От мініатюрка мені дуже сподобалася. Звісно, що ватні диски можна з великої пачки взяти собі окремо і не купляти конкретно таку манюньку. Але я вже на куражі і в емоціях до майбутньої подорожі взяла і отаку просто малесеньку упаковочку. Хоча реально можна просто відсипати від великої, яка є вдома. Але ж так естетичніше. І Беру такі пляшечки, різні в мене теж такі тревелки дома були. Інколи тара отака підходить від засобів, які купуєш в магазині. От, наприклад, повертаючись знову до цього спрею, 100 мл це можна перевозити в літаку. І такі пляшечки дуже зручні. Навіщо купувати саме таку пляшечку зі спреєм, якщо її просто можна було не викидати. Тому що от такі різні, коли я купляла а свого часу тревелки, то там теж є спрей або отакий дозатор кремовий. І це ж, по суті, однаковий варіант. 
а так в мене вже був і не довелося купляти порожню, вже була тара. Це я перелила тонік для обличчя, тому що от засобів для обличчя я мінімаліст. У мене тонік для обличчя використовується. Це я перелила міцелярну воду, витирати косметику, тому що я фарбуюся дуже часто, макіяж роблю. І це я використовуватиму такий крем для обличчя. І я впевнена, що мені вистачить. Також беру з кремів для обличчя отакі креми. Це в мене подарунок був під час купівлі маски. Візьму з собою масочку, не знаю, чи буду робити чи ні, але так візьму. Ще у мене з манюнючок є Рексона отака. Ну просто крихітка. Рексона – це у нас дезодорант, антиперспірант. Тобто навіть сильніший за дезодорант варіант. Це беру антисептик, який я на рюкзак повішу. Все-таки рюкзак я теж планую брати. Пахне кавуном, дуже прикольний. Це в рюкзак вкину вологі серветки. Є ще в мене залишки такого антисептику. Теж прикольна тара, яку можна зберігти для подорожей. 100 мл і можна потім щось туди перелити. Якщо в літаку потім десь летіти. З того, що мені теж знадобиться в поїздці, це засіб від комарів в спреї пшикати на тіло. І також я візьму з собою фумігатор. Тому що туди, куди я їду, за відгуками це місце дуже полюбляють комарі, тому мені знадобиться також фемігатор вмикати на ніч від комарів. З парфумчиків беру таку версію. Цей спрей для тіла я купувала в Duty Free в останній своїй подорожі. І тут зручно, що це пластикова пляшечка, що нічого з нею не трапиться в подорожі. Не хочеться брати шкляні свої парфумчики Ну, якось, не знаю, нема настрою. Так, здається, дуже багато всього беру, тому такого одного спрейчику мені вистачить. До того, що він з таким пляжним настроєм, і він пасуватиме до морської тематики. Він пахне фісташкою, солоною карамеллю. Такий аромат. Ще, звісно, подбаю про те, щоб, окрім аксесуарів на шию та окрім сережок, взяти з собою прикраси для волосся. Звісно, беру гребінець, в мене окуляри також з собою будуть. Це я підготувала дві такі косметички, щоб складати в них все, що не влізе ось сюди. Це у мене рулон пакетів, щоб запакувати оці пляшечки щоб нічого не пролилося. Це теж така косметичка. Це, це, це був набір, якщо я не помиляюся. І купувала я його в Сінсей. А, і, мабуть, все. А, ще обов'язково. Зубна паста, теж манюнька з тревел настроєм. І зубну щітку треба мені дістати, взяти з собою новеньку. Оце все скомпоную в свої косметички. І візьму це. Ще є думки щодо того, чи знадобиться мені маленька сумочка під сукні, ну ви розумієте, щоб не з рюкзаком ходити там десь на місці, з рюкзаком я можу на пляж ходити, а ось ввечері, наприклад, до сукні мені може знадобитися сумочка, то план такий, я зараз все це буду складати в валізу, подивлюся, що там з місцем буде і якщо що, то сумочку ще покладу. А це в мене декоративна косметика. Беру з собою палетку тіней, свою стареньку, але використовую. Тіні довго зберігаються, сухі текстури не псуються. Нова туш. У мене чорна дуже мені подобається. Стара помада теж подобається. Пудра. Близькі для губ беру. Пудра, хайлайтер, рум'яна. І от такі засоби. Це все влізе в таку плоску косметичку, обожнюю цю косметичку. Це мені дарувала Аня, моя подруга, 300 років тому. І я просто цю косметичку обожнюю. Вона маленька, але в неї просто влазить величезна купа речей. Завжди я сюди і палетку ще втісну, втісню, і все це буде займати дуже мало місця. Трохи прикрас. Не хочу багато брати, думаю, що мені вистачить. Оці мені сережки дуже подобаються, і в лірку ніяко не хочу брати. Візьму мушлі, бо морська тематика, ці от мої прикраси, такої мега дорогої ювелірки з собою брати не буду.
Ну і все, давайте пакувати. Отже, на ваш погляд, це багато чи достатньо речей для дівчини на 8 днів морського відпочинку? Деякі медичні препарати, краплі в ніс, пластирі для ніг, то, що ви розумієте, засоби гігієни теж, звісно, треба покласти в валізу, але багато місця вони не займуть. Намагалася при складанні використовувати метод рулончиків. Цього разу відмовилася від великої кількості пакетів і майже не використовувала їх лише там для білизни та для взуття, тому що потім, коли буде все це розгортати, пакети на місці можуть мені заважати. Іноді це доречно, коли складається велика валіза в літак, щоб речі не попсувались, не Забризкали їх там нічого, якщо щось розіб'ється ненароком в тій валізі чи розіллється, ви зрозуміли. А зараз у мене маленька компактна валіза і я думаю, що там нічому проливатися і пачкатися, тому не використовую кульки. Хоча традиція така в моїй родині при упакуванні речей завжди була. І зараз все складатиму в цю косметичку, вона потім складається втричі і на місці її можна розгорнути і повісити на гачечок в ванній кімнаті в своєму тимчасовому житлі. Але треба зважати, що вона потім, якщо її сильно напхати, не застібнеться. Це було моєю помилкою. Ну, вперше використовую саме такий аксесуар, але думаю, що має бути зручно. Подивимось, як буде на практиці, потім дам свій відгук, якщо буде вам цікаво, як воно все було, чи згодилося, чи не згодилося, що використала, що залишилося. Ну, от і все. Поклала сумочку таку дамську під сукні, вона в мене дуже класна, колись дуже давно її купляла, вона плоска. І дуже зручно брати її з собою, тому що більш об'ємна сумочка ну, влізла б, але з тріском. Окремо в цій половинці речі така валізка. Вагу не знаю, цікаво було б дізнатися, але в мене нема вагів. Ну, в принципі, зібралася. І з собою рюкзачок візьму, а в рюкзак вже там зарядку для телефону і все інше покладу, що треба. Більш-менш нічого не забула. Є ще трохи часу. Ви пишіть, що ви помітили, що таке важливе. Я могла з собою не покласти. Е, може, щось таке є, що я зараз не можу згадати. Але, але в принципі, наче, наче все. Ще, знаєте, з такого цікавого, що я думала з собою брати. У мене квартира буде з Airbnb, там буде пральна машинка. В принципі, речей я взяла небагато, щось там можу руками попрати, ну, білизну. Ну, кажу, як є прямим текстом, да? щоб не використовувати пральну машинку. Чому? Тому що для машинки потрібні засоби. Я думала, якщо буде там пральний порошок, прикольно, буду користуватися машинкою. Ну, це просто вже досвід багатьох мандрівок та переїздів. Буває таке, що машинка пральна є, нема засобу. І от коли їдеш на тиждень, ну, в принципі, я можу взяти з дому якийсь пральний порошок, але я використовую рідкий, перелити його в баночку. Не знаю, чи доцільне. Ще варіант – купити капсули, тобто порошок пральний в капсулах, і декілька капсул взяти з собою. Це теж варіант. Але я щось, я вам озвучую, щоб бути корисною, але я цього разу, напевно, так робити не буду. Бо речей беру не так багато, може там брати і не буду. Ну, думку основну, я думаю, ви зрозуміли. Щоб не тратитися, не витрачати під час поїздки час на пошуки, гроші, об'єму потім не, не, не знаєш, куди подіти, типу, залишати все це в квартирі, пральні порошки, можна взяти з собою. А може там буде порошок. Ну, якось так. Отака в мене зараз думка. Я такий хаос в голові. Як звучу, так я і почуваю себе зараз в голові. На цьому я буду завершувати це відео. Може, продовжу збору вже там за кадром, щось там покладу-докладу. Але основне я вам показала. Тиціте на вподобайку, якщо була корисна. І побачимося вже в нових відео з моречка. Обіймаю і кажу слава Україні. Де б я не була, серцем я вдома.